Cigarette smoking causes cancer and kills. Alcohol consumption is injurious to health. అందుకే <laughs> 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 ఫైనల్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఏమిటి సార్ హడావిడి మీరు వేసిన ఐదు లక్షలతో మా డిపాజిట్స్ మొత్తం పదిహేను వందల కోట్లు అయ్యాయి నాకు గిఫ్ట్ ఏమైనా ఇస్తారా రిసీప్ట్ ఇస్తాం రిసీప్ట్ సార్ చైర్మన్ గారు ఫోన్ చేయండి ఈ రూమ్లో సిగ్నల్స్ రావని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలయ్యా సారీ సార్ వరదరాజులు గారు నేను శ్రీనివాసును మాట్లాడుతున్నాను సార్ పార్వతీపురం నుంచి విశాఖపట్నం దాకా ఇరవై మూడు బ్రాంచ్లు కలిపి నలభై రోజుల్లో మొత్తం పదిహేను వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేశాం ఇది రికార్డ్ సార్ మంచిదమ్మా బిట్టు పదిహేను వందల కోట్లు అంటే ఆ పోగింత ఉండదు ఋషికొండ నుంచి భీమిలీకి వెళ్ళే రూట్లో రోడ్డు కొంచెం మలుపు తిరుగుద్దయ్యా అమ్మాయి నడువులాగా కరెక్ట్గా అక్కడ పది ఎకరాలు బిట్టు మనకుంది బిట్టు అక్కడ కూర్చుంటే వైజాగ్ మొత్తం మన కాళ్ళ కింద ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు అక్కడే కూర్చునేవ్వండి కరెక్ట్గా అట్లాంటి పెట్టి హైదరాబాద్లో ఉందని విన్నానయ్యా అక్కడ కూర్చోవాలని ఉందయ్యా అలా చెయ్యాలి అంటే పవర్ ఉండాలి సత్యం అది రావాలి అంటే కనీసం వెయ్యి ఉండాలి తెచ్చి వేయించాలా రిస్క్ చేసి మేము కొట్టేసి నీకు వెయ్యిచ్చి మేము ఐదు వందలు తీసుకోవాలా మీ తమ్ముడు యంగ్ అండ్ ఎలర్జిటిక్ మీ అన్నయ్య కష్టపడి డబ్బు కొట్టుకొచ్చేస్తాడు మరి ఆయన బయటికి ఎవరు పంపిస్తారా ట్రావెల్ మూర్తి ఇండియాలో నెంబర్ వన్ ట్రావెల్స్ మీకు వీసాలు పాస్పోర్ట్లు తెస్తాడు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశం దాటిస్తాడు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఆఫ్షోర్ అకౌంట్లో ఐదు వందల కోట్లు జమ చేస్తాడు చాలా ఏ కరెక్ట్గా రే లాలా కారణంగానే టైర్లు బ్రేకులు సీట్లు స్టీరింగే కనపడతాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యం పెట్రోలు అది కంటి కనపడదు అది లేనిదే కారు నడవదు నేను పెట్రోలు లలా మనకి తెలిసిన పని ఫ్రీగా చేయకూడదు మనకి రాని పని ట్రై చేయకూడదు లాకర్ తెరవటం మన ఆర్ట్ డబ్బులు తీసుకుని చేద్దాం మనం లాకప్లోకి వెళ్ళకుండా చూడటం ఆయన పాట ఎప్పటి కావాలి ఈరోజు శుక్రవారం సోమవారం పొద్దున్నే క్యాష్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వెళ్ళిపోద్ది ఆదివారం రాత్రి తెచ్చేస్తే బెటర్ ఈ రాత్రికి తెస్తే ప్రాబ్లమా టైం సరిపోద్దా సంపాదించడానికి పట్టినంత టైం కొట్టేయడానికి పట్టదు
నాకు ఎనిమిది మంది కుర్రాలు కావాలి ఒకళ్ళతో ఒకరికి పరిచయం లేనివాళ్ళు నేనే ప్లాన్ చేసేదని ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు రేపొద్దున బ్యాంకులో చిల్లర తప్ప ఒక్క నోటు కూడా ఉండకూడదు లాలా సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందేమో అన్న ఇది ఆపాలంటే పైనుంచి ఎవడైనా దిగి రావాలి అరవై మైళ్ల స్పీడ్ తో పెడుతున్న ట్రైన్ యాభై కిలోల బరువు ఉన్న వ్యక్తి ఎంత వేగంతో పెడితే అందుకోగలడు ఎందుకు తప్పుందా ఏంట్రా అది అరవై కిలోమీటర్ల స్పీడ్ లో వెళ్ళే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆగదు అలాంటి ట్రైన్ కోసం స్కూల్ పిల్లలు కాదు కదా సూపర్ మ్యాన్ పరిగెత్తినా పట్టుకోలేదు పడిపోతాడు ఇలాంటి రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పకనా పిల్లలు చచ్చిపోతారు అదే అయితే కరెక్ట్ లెక్క ఉంటుంది నువ్వు చెప్పరా ఒక యాభై కిలోల బరువు ఉన్న మనిషి ఒక కోటి రూపాయల బిఎండబ్ల్యూ కార్లో ఒక సిగ్నల్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటే ఆ ట్రైన్ క్రాసింగ్ దాటడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది ఇలాంటి చెప్పినానా ఫ్యూచర్ మీద కొంచెం ఆశ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైన్ అయినా ఇక మమ్మల్ని కార్ ఎక్కడవరా తోటలైనా రిచ్గా ఉంటాను ఫ్రీయే గా రే 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 మీరు లెక్క చేసి రే పట్టండి కాదు నేను చెప్పింది అలా పరిగెడితే ట్రైన్ కింద పడిపోతాం కదండి పడితే చచ్చిపో కానీ లెక్క చేసి మీ నాన్నతో పంపించు ఈ పూట కొంపక సావండి అట్లే అట్లే ఏంటి తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు తెగలవుతున్నారు వాడిని అడిగి మరి తిట్టించుకుని మమ్మల్ని అంటారే వాళ్ళని అలా వెనకేసుకు వచ్చి బాగా మేపు అమ్మా ఇంకో దోస కావాలి ఒకటే ఒకటి పత్తిని వస్తాదిలో ఒళ్ళు పెంచు ఆ జబ్బలు చూడు రాళ్ళు కొట్టే వాళ్ళ ఎంత ఉన్నాయో అవి చూపించడానికి నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు కడ్బన్ని వేసుకొని తిరుగుతుంటాడు పైకొచ్చే లక్షణం ఒకటి లేదు రాత్రి రెండింటికి పడుకోవడం పొద్దున్నే పదింటికి లేవడం కాస్త తెల్లారి గట్ట లేచి ఏడిస్తే బాగుపడతాడు తెల్లారి గట్ల కోడిగోళ్ళు వేస్తుంది ఏం బాగుపడింది చికెన్ వండుకుని తినేస్తున్నారు అంటే ఏమిటా నీ ఉద్దేశం నాన్న నీలాగా మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ నా వల్ల కాదు కోడితే ఒకటే దెబ్బ లైఫ్ మొత్తం సెటిల్ అయిపోవాలి నీలాగా సూపర్ మార్కెట్ క్లియరెన్స్ ఏలో కొట్టేసుకోవడాలు థియేటర్ క్యూలో దొల్లేటాలు నా వల్ల కాదు నేను సినిమాకి వెళ్తే రో రో ఖాళీ ఉండాలి అయితే ఓ పనిచేయరా మా నుంచి గోండాగా తయారం ఒక రోయం కర్మ హాల్ మొత్తం ఖాళీగా ఉంటుంది డబ్బు సంపాదించడం అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా డబ్బు సంపాదించడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు ఎవరది ఛాలెంజ్ లో చిరంజీవి నాన్న వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గించాడు ఎట్టు సినిమా సంపాదించడం అంటే రూపాయి రెండు సంపాదించడం కాదు ఐదు సంవత్సరాల్లో యాభై లక్షలు సంపాదించాం అంత ఉపిక నాకు లేదు ఓ పదివేలు ఓ రెండు గంటల్లో లక్ష చేసి చూపిస్తా రెండు గంటల్లోనా నా నాలుగు నెలల జీతం రాది నూట ఇరవై రోజులు పడుతుంది నువ్వు నూట ఇరవై నిమిషాలు తెచ్చేస్తావా తెచ్చేస్తాడు అసలే దినకంత్రి పదివేలు నేను అడిగితే వంద కూడా ఇవ్వవు నువ్వు ఊరుకోవే ఆడ సంపాదించడానికి అడుగుతున్నాడు నీలా ఖర్చు పెట్టాను కాదు అతను వర్షాలు ఏం చేస్తున్నారు ఏం లేదు అబ్బాయి కొత్త కొడుకు కొన్నాను పని చేస్తుందో లేదా అని ఇవాళ ఎవడెక్కువ లక్ష పోయినట్టే ఇంకా రాలేదు భైరవ కోన కథానిక రెండవ భాగం పెట్టారు ఇంతవరకు జరిగిన కథ తండ్రి మీ కొంచెం అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి లిఫ్ట్ ఇస్తారా అతనికి కోనలో ఉన్న నిధి గురించి చెప్పాడు ఆ విధంగా మాంత్రికుడు రాజకుమారుడు కలిసి నిధి కోసం ఒకే దిక్కుకు బయలుదేరారు మరికి వినండి భైరవ కోన ఓ రూబిక్స్ క్యూ మీరు ఆడతారా ఎక్కడికి సిక్సర్ బాబుకి పార్టీనా పార్టీ చేసే అంత డబ్బులు లేవు పార్టీ ఇచ్చే అంత స్టేటస్ లేదు సార్ మరి ఐపీఎల్ సీజన్ కదా చిన్న బెట్టింగ్ వైజాగ్ లో అంత బెట్టింగ్ జరుగుతుందా ఏం సార్ మాట్లాడుతున్నారు ఈస్ట్ వైజాగ్ లో ఎక్స్ట్రెస్ అయిన పబ్ లో ఈ ఒక్క రాత్రికి స్టేట్ బడ్జెట్ సరిపోయి డబ్బు ఆడతారు పోలీసులకి తెలియదా తెలిస్తే అక్కడే ఉంటారు బ్యాంకులు కొట్టేస్తే పట్టించుకోండి ఎప్పుడు రేడియో ఇచ్చాడు రా బాబు నా ఇష్టం నేను అదే వింటారా సార్ ఇక్కడే ఆపండి సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ బిల్డింగ్ డబ్బులు జాగ్రత్త ఎవడన్నా కొట్టేస్తాడు నేను తెలివైన సార్ నా దగ్గర ఎవడ కొట్టేయలేడు 
తెలివైనోడు ఎవడో అలా చెప్పడం చెప్పాలి సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీదే నన్ను తాగద్దు పోతారని రాసినప్పుడు నా అలా అంటుడు నన్ను కేలకద్దు చేస్తారు అని చెప్పపోతే అలా ఈ కలర్స్ అన్ని ఒక సైడ్ సెట్ చేయాలంటే మినిమం వారం రోజులు పడుతుంది వాడు ఐదు నిమిషాల్లో చేశాడు ఏంట్రా లేటు సూర్యగాడు హ్యాండ్ ఇచ్చాడ్రా ఎంపీ స్టాఫ్ దగ్గర తప్ప చేశాను ఎదో కోసం ఏంటి పరిస్థితి లెవెన్ పంజాబ్ వన్ నైంటీ టూ అబ్బు చెన్నై ఎంత కొట్టారు సిఎస్కే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫర్ ఫోర్ ధోని గడు ఉన్నాడా పోయాడా ఉన్నాడు లేరా ట్వంటీ బాల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ రన్స్ అయితే బాగా పెట్టింగ్ అంత టెన్నిస్ టు ట్వెల్వ్ నడుస్తుంది సరిగ్గా చెప్పరా అసలు మా బాబు దగ్గర మంగమ్మ సబ్దం చేసి సచ్చాను రే చాలా సింపుల్ విషయం రా ధోని గాడు కొట్టాడు అనుకో లక్ష వస్తుంది కొట్టలేదు అనుకో పన్నెండు వేలు బొక్క నా దగ్గర పది ఉంది ఆ రెండు వేలు నేను చెప్తాలి రాసుకో సిఎస్కే పన్నెండు పైసల మీద లక్ష షీటింగ్ ఓకే అకార్డింగ్ టు యూ ఎవరు గెలుస్తారనుకుంటారు సార్ నేను అనుకున్నవన్నీ జరిగితే నేను సీఎం కావాలని కోరుకుంటా కానీ వాడు గెలవాలి ఈడు గెలవాలని ఎందుకు కోరుకుంటానయ్యా పోయి పని చూసుకో ఈడా ఇందాక గెలవనప్పుడు ధోని ఫోర్ కొట్టాడు సెంటిమెంట్ గా బాగుంటదని అలా ఉంచుతాం కొట్టాడ్రా నేను పన్నెండు కొట్టాను రా అరుతున వెన్నెలరా ఏం సార్ మీ ఏలి మీరే లేకెట్టుకెళ్ళి తాగిసారా ఏంటండి కొడతారు నాగ లైసెన్స్ ఉంది బాగా నడుపుతున్నాను వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి తాగుతున్నారు ఏంటి ప్రాబ్లం నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది వైట్ చేశాను ఇరిటేషన్ వచ్చింది మెయిన్ రోడ్ నుంచి సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ బిల్డింగ్ అమ్మా మన మిగతా స్టాఫ్ ని తీసుకెళ్ళండి అక్కడ ఐడి పార్టీ మధు ఉంటాడు ఈలోపు అడ్రస్ పట్టుకోమనండి ఎందుకు రాన్ అవుతున్నావు ఇందులో జోక్ ఏముంది నేను మాట్లాడితే ఇంత కామెడీగా ఉంటుందని నువ్వు నవ్వేదాకా నాకు తెలియదమ్మా మీరు అందులో చెప్పిన అడ్రస్ సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ బిల్డింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా కంటకితో నేను ఒకటి చెప్పాను ఈస్ వైజాగ్లో బెట్టింగ్ స్టేట్ బడ్జెట్ సరిపోయిన డబ్బు ఈ నేను మాట్లాడాను మాటలో నేనే వింటుంటే నాకు నవ్వు వచ్చింది సార్ అంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన క్రిమినల్ ఖచ్చితంగా బాధ్యత గల పౌరుడే ఉండొచ్చుగా బాధ్యత ఉన్నాడైతే పేరు నంబర్ చెప్తాడు Anonymous call, sir. Okay, I believe you. But a crime is going to happen. What is going to happen? There is a police in the police. There is a police in the east. There is a bank in the control room. 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 ముహూర్తాల్లో ఊరిక లగేజ్ లేదు మొహలు దాచుకోవడానికి మంకీ క్యాప్లో వైర్ ఫెన్సింగ్ కట్ చేయడానికి సరిపోయేంత కట్టర్ లాకర్ ఓపెన్ చేయడానికి పనికి వచ్చే టూల్ బాక్స్ అన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా ప్రతి వాడి కళ్ళల్లో భయం ఒక్కడు ఫేస్లో నవ్వలేదు గొప్ప పని చేసేప్పుడు లేదా పెద్ద తప్పు చేసేప్పుడు మాత్రమే మనిషి అలా ఉంటాడు ఇదంతా ఎందుకు నమ్మాలి మీరేం సార్ లాజిక్ లెవర్ నమ్మరు అందరికీ మ్యాజిక్లే కావాలి అందుకే మనకి సైంటిస్టుల కన్నా బాబాల్ ఫేమస్ ప్రభు తెలుసుకో మొత్తం 
మొత్తం ఎంతమంది ఓ పది మంది ఉంటారు అనుకుంటా వాటాలు ఎక్కువైపోతాయేమో అందుకే వైర్ కట్ చేశాక నిన్ను కట్ చేయమన్నారు లోకర్ని మనం ఓపెన్ చేయలేము చెయ్యొచ్చు కీస్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో ఇంకా స్టాఫ్ ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళ దగ్గర కీస్ ఉండొచ్చు చంపింది నువ్వా చెప్పురా అరవకో భయపడతారు శ్రీనివాస్ వంశీ ఇప్పుడు మీరు తలుపు తీయకపోతే మా మనుషులు మీ ఇంటి డోర్ కొడతారు మీ వైఫులు తలుపు తీయాలా మీరు తీస్తారు థ్యాంక్ యూ వెళ్ళు చంపేశావా అందరూ అయిపోయారా ఎవడ రైస్ కేజ్ గీసింది పది మంది ఫెన్సింగ్ తాటితే ఇద్దరం మిగిలాం ఫైనల్ గా ఒక్కడు బయటికి వెళ్తాడు నన్ను కూడా వేసేస్తావా క్రేన్ డ్రైవర్ ని చంపుతాను ఆ కార్ వెనక వెళ్తే మనకేం దొరకదు 
వాళ్ళు కావాలని లైక్ లాంచ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు సార్ పారిపోవాలనుకుంటే చక్రంలోనే వెళ్ళచ్చు కదా క్రెయిన్ వైర్స్ ఇంకా ఊగుతున్నాయి డబ్బులు మోసాయి కదా ఇంజిన్ ఇంకా ఆన్లోనే ఉంది గోడ బద్దలు కొట్టింది కదా బరువు మోస్తున్న వెహికల్ ఇటు వైపు వెళ్ళింది అమౌంట్ ఎక్కువ కదా డబ్బు అటు బాణ వేసేవాడికి బటన్ వేలు ట్రిగ్గర్ నొక్కేవాడికి చూపుడు వేలు కోసేస్తే దేనికి పనికిరాడు సార్ ఆ డబ్బు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది నాలుగు ఉతికితే ఆడే చెప్తాడు సార్ అమౌంట్ ఇప్పుడే పట్టేసుకుంటే బెటర్ కదా సార్ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోరా బి దీని వల్ల చాలా లేకల్ ఇష్యూ సరేజ్ అవుతాయి ఐమ్ టెలింగ్ యూ సార్ ఒక్కసారి లుక్ ఇది చిన్న ఇష్యూ కాదు బెటర్ స్టే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రభు రవీన్ డ్రాప్ చేయమన్నాడు చేశాడు నాలుగు జూపులేసు తీసుకొస్తున్నారు పోలీస్ బడి దిగే ప్రతి వాడు క్రిమినలే కావక్కలేదు విఐపి కూడా అవ్వచ్చు అబ్బో ఎనా లేని తెలివితేటలు ఉన్నాడు ఇవి కథ పెద్దోళ్ళ మాట ఏనచ్చుగా పై కొత్త ఎవడ మాట ఎందుకన్నా నీ మాట ఏంటనా పొద్దున గల ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్తావా మాటలు ఇచ్చి కొట్టేస్తున్నాడు ఈడ ఎక్కడ పుట్టాడండి బాబు పాటవినండి
నా ప్రాణాన్ని పరంగా పెట్టి పట్టుకొచ్చాను ప్రభుని ముగ్గురు కానిస్టేబుల్స్ ని చంపేశాడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ నువ్వే మాకు కావాల్సిన సాక్షులు రే నేరస్తుల నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళ పేరు ఊరు మార్చేసి బయటకు పంపిస్తాం విట్నెస్ రీలోకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం దాన్ని ఓ నాలుగైదు నెలలు మీ వాళ్ళకి దూరంగా బయట ఉంటావు బిట్టు దొరకని యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ ఏదో ఒకటి అంతా ఒకందన్న అను నువ్వు బాగుండాలనుకునేవండ్రా అందుకే తిట్టేవాడిని ఇప్పుడు నువ్వు ఉంటే చాలనుకుంటున్నాను అంతే నీ ఫాదర్ తో కోపం కాదయ్యా నువ్వేమైపోతావు అదే కాదు సార్ ఆయన బ్యాంకులు వేసిన ఐదు లక్షలు పోయి నేను ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈ రెండు మూడు నెలలు ఐదు లక్షలు సంపాదించిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడతాను పోతాను సార్ ఏ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దుబాయ్ ఎటువంటి పోతాను పంపించండి అంత బడ్జెట్ లేదు రాజా మాక్సిమం హైదరాబాద్ పంపించగలం రాజా కరెక్ట్ సార్ డెడ్ లుక్ ఇస్తాను తీసుకోమనండి మా నాన్న కొట్టే దెబ్బలు పిల్లలు లెక్కలు వస్తే లేదు తెలియదు కానీ ఆ పిట్టుగాడు కొడితే మాత్రం మా నాన్న చరిత్ర అంతా చెప్పేస్తారు సార్ అందుకు అదే మనం చచ్చిపోయాం అనుకోండి ఆ బిట్టుగాడు రిలాక్స్ అయ్యి ఆడు మళ్ళీ ఆడు ఉంటాడు హైదరాబాద్లో సీతారాం అన్న బ్యాట్స్మెంట్ ఉన్నాడు మంచి ఫ్రెండ్ నువ్వు ఉద్యోగం కోసం అక్కడికి వస్తున్నావు అని చెప్పాను వాడి ఇంట్లో ఉండు బిట్టు మ్యాటర్ మాత్రం చెప్పకు వాడికి అసలు ఇప్పించ భయం సర్వీస్లో దీన్ని ఒక్కసారి కూడా వాడే అవసరం రాలేదు నువ్వు అలా కరుణించావు అయినా నువ్వు తలుచుకుంటే ఇవన్నీ ఎంత సార్ ఆ గంట అక్కడ పెట్టే మీకెలా తెలుసు సార్ అది గంటరా నడుస్తుంటే సౌండ్ రావట్లా ఓహో గంట కొట్టాలంటే ఇలా కొట్టేయాలంటే ఇలా సార్ మీరు పోలీస్ అయ్యారు కానీ దొంగోడైనట్టయితే ఎవ్వరికీ దొరికేవాళ్ళు కాదు సార్ ఫైవ్ అమ్మో నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి అక్కర్లేదు అక్కడి నుంచే వస్తున్నాను రవీంద్ర నారాయణ్ అవును సీతారామ్ ఐపీఎస్ తెలుసు నేను రాజమాణిక్యం చెప్పారు ఈ అడ్రస్ కనుక్కున్నాను కాఫీ తగ్గుతాను తర్వాత ఇతను రవి యావరేజ్ గా ఉన్నాడు లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడు వైరు దిగిపోతుంది మా పెద్ద అమ్మాయి బాగుంది సార్ తెలుసు చూడకు దానికి ఆల్రెడీ పెళ్లి సంబంధం చూశాను కుర్రాడు పైలెట్ కావాలంటే వాడితో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగు ఈవిడ మా ఆవిడ లలిత ఇందా కోపంగా వెళ్ళిపోయిందే నేహ సిగ్గుతో బయటకు రాలేదే అది ఓహ నిహాల్ ఓ మొత్తం ఇది ఫ్యామిలీ అనమాట వాడు దొంగ నీకెలా తెలుసు వాసన వస్తుంది నా సింటి పట్లు కొడు సారీ వాడు ఎక్స్ దొంగ 
ఎక్కడ దొంగతనం చేసినా నిమిషంలో దొరికిపోవడం వాడి స్పెషాలిటీ మీ గొలుసు నా చేతికి తగిలింది ఐఎమ్ వెరీ సారీ యూనో అరే లూజ్ లాల్చి ఆ లుక్ ఏంట్రా ఆ బ్యాట్ తీసి కింద పెట్టు కింద పెట్ట జిప్పు తీరా జఫ్ఫ ఎవడో ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నేనే తెచ్చిపెట్టుకున్నాను హాయ్ ఇదెవరు చెప్పాను కదా మా రెండో అమ్మాయిని కొట్టేశాడు బావా నేను అట్ నుంచి ఎంత కొట్టినా ఎక్కడ దాచాడు చెప్పట్లేదు ఏంటి నీకు కూడా ఎవరు సార్ మీరు వాల్మీకని పెద్ద సిఐ ఇంట్రాగేషన్ స్పెషలిస్ట్ బై బై మహా మహా కరోడాల చేత కూడా కంట తడి పెట్టించగలరు బావా మన గురించి మనం చెప్పుకోకూడదు అలాంటి నీకు కూడా వీడు ఏమీ చెప్పలేదంటే అదే అర్థం కావట్లేదు బావా బెల్ట్లు చైన్లు లాఠీలు ఆఖరి సూదులు పినీసులు కూడా వాడేశాను వీడికి కొంచెం పువ్వుల్ని అమ్మాయిల్ని చూపించండి రా మరీ వైలెంట్ గా ఉన్నాడు కాలిఫ్లవర్మా <laughs> 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 కట్టను వెనక నిలబడ్డావేమ్మా బయటికి రా నేను బయటే ఉన్నాను నాన్న జాగ్రత్తమ్మా ఈ రూట్ లో కాలేజీలు ఎక్కువ నన్ను ఎవరు చూస్తాడు నాన్న ఉంటాడమ్మా ఎవడో తలకమాసుడు క్రికెట్ బెట్టింగ్ జరుగుతుంటాను బెట్టింగ్ రవి <laughs> 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 ఇందాక మీరు నవ్వినప్పుడు ఒక మెరుపు అంటే ఒక ట్వింకిల్ లాగా ఒకటి వచ్చిందండి బహుశా దీని వల్ల అయి ఉంటుంది పొలాలకు వేసినట్టు దీన్ని పళ్ళకి కంచేసారేంటి క్యూట్ గా ఉంది కదా ఇక్కడ కేళ్ళు పూర్తిగా దొబ్బినాయి మన పని మనం చూసుకోవడం బెటర్ దొరికాడు పోటీ కట్టాలి సార్ 
అటెల్లాలి థ్యాంక్స్ అటు పని లేదులే మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తుంటారు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు మీ మదరు చచ్చిపోయింది ఓ సారీ అండి మీ పిన్ని నన్ను టార్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా తేడా ఫ్యామిలీ అనమాట అంటే చల్లగా వర్షం వేడిగా టీ బాగుంటదండి అంటే బస్సు వచ్చేలోగా కూడా టీ తాగొచ్చండి బస్సు వచ్చింది హ్యాపీ చండి పేరు ఇంతకీ మీ పేరు చెప్పలేదు మాతో అమ్మాయి అంత బాగుందా క్లాస్ గురుగారు అయితే డల్ అనమాట యాక్టివ్ పిల్ల సార్ ఓహో లంగా జాకెట్ టైపు చుడిదార్ వేసుకుందండి ఈ రోజుల్లో బాగున్నమ్మా ఎవరితో చుడిదార్ పైసమా వేసుకోండి ఏంటండి మీరు మంది పోతే ఏమైనా చెప్పచ్చా మీరు మీరు యాదవ్ ముసలి చేస్తా అమ్మాయి బాగుందా అని అడిగాము ఇరిటేట్ అవుతాడేంటి ఆ అమ్మాయి అంత అందంగా ఉండేదేమో నాన్న ఎందుకు అడిగి ఏడిపిస్తావు బాబు కూతులు ఇద్దరు గిట్టేస్తలేదు వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇంకెళ్ళి చదువుకో ఎప్పుడు ఇక్కడే కనిపిస్తారు ఏం చేస్తుంటారండి మీరు ఏం చేస్తామండి సాఫ్ట్వేర్ లో ఖాళీ లేదు హార్డ్వేర్ లో గ్రోత్ లేదు రియల్ ఎస్టేట్ లో రౌడీలు ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ లో శాలరీలు తక్కువ కంగారు పడిపోయి కమిట్ అయిపోయాం అనుకోండి అదిగో పదేళ్ళు అలా ఉంటాం ఇదిగో ఇరవై ఏళ్ళు ఎలా అయిపోతాం ఆడపిల్లలు రమ్మని పిలవరు దీనికి ఇంత ఆలోచన ఏంటయ్యా కూతురు మేకప్ మార్చేసి పక్కింటి అబ్బాయితో లేచిపోయిందని పెట్టండి ఇంకొక ముప్పై ఎపిసోడ్ లాగించచ్చు వేరే దేని కూతురు గెటప్పే మారిపోయింది ఎంత తగ్లేసుకున్నావు ఇవన్నీ నువ్వు నూట యాభై రూపాయల షాపింగ్ కి పాతిక వేలు ఎలా ఖర్చు పెట్టావయ్యా పెట్టలేదు సార్ మరి ఆ డబ్బు ఇవ్వకుండా ఎలా వదిలేశాడు నేను ఏసీపీ సీతారాం గారు తాలూకా తెలుసా నా పేరు చెబితేనే వదిలేశారన్నమాట మరి డబ్బులు ఆయనే వచ్చి కడతారు అంటే నన్ను తాకట్టు పెట్టేసావు అనమాట అది నాది ఆపై అరిస్టర్ డబ్బు ఇచ్చేస్తారా ఏంటా చూపు ఏంటా చూపు కొడతావా కొట్టు నీ పది కాదు తీసుకొడతారు ఆ మొక్కలకు తెలుగులో చెప్పు రాబరీ జరిగిన రోజు రాత్రి బిట్టు గ్యాంగ్ లో ఇతర క్రిమినల్స్ సిగ్నల్స్ ని బ్రేక్ చేశారు ఎలక్ట్రానిక్ కెమెరాస్ వాళ్ళ ఫోటోలు తీసాయి 
బిట్టు పిక్చర్స్ తో పాటు వాటిని కూడా అన్ని స్టేషన్స్ కి పంపించాం ఇప్పుడు వాటినే ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ ద క్రిమినల్స్ నాతో పాటు ప్రెస్ మీట్ కి రాపోయా బాగుండేది మమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తే ఇక్కడికి కూడా రావు దొంగ పాస్పోర్ట్లు చేయడం అంటే పాలకోవా చేయడం కాదు సార్ వాడు డబ్బు ఎలాగో తెలియదు కనీసం వాడు బ్యాచ్ ఫోటోలు దొంగ పేర్లు అడ్రస్లు అవన్నా పంపించమనండి అప్లికేషన్ ఏమి పంపాలంట ఎవరిని పంపిస్తారు హలో పేరు సత్తార్ ఆరు అడుగులు ఉంటాడు కూర్చున్నప్పుడు ఎంత ఉంటాడు నీ తెలివితేటలు తెలిసే వాడికి నీ ఫోటో పంపాను వాడే గుర్తుపడతాడు వాడు కవర్ ఇస్తాడు సరిగ్గా తీసుకునేడు తొందరపడి ఏం చేయకండి నన్ను వదిలేండి లేకపోతే దీన్ని చంపేస్తా పై ఆఫీసర్స్ కన్సల్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు మీ డిమాండ్ పరిశీలిస్తారు మాకు కొంత సమయం కావాలి ఏంటి పరిస్థితి లోపల ఒక వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారు బాబా వీడు బతికి ఉన్నాడా లక్కీగా ఏం జరగలేదు ఏం జరిగింది సార్ ఏం జరిగింది కాల్ చేశాను కాల్ చేశాను ఎలా సార్ కళ్ళ జోడితి ఎక్స్ప్రెషన్ కనపడి చావట్లేదు నీకు షూటింగ్ వచ్చా దీనికి పెద్ద ప్రాక్టీస్ ఎందుకు సార్ నొక్కడానికి ట్రిగ్గర్ తగలడానికి తలకే ఉంటే చాలు వెయ్యడానికి బేడీలు తొయ్యటానికి జైళ్ళు కూడా ఉన్నాయిరా బాత్రూమ్ కమ్మడిలో బ్యాక్టీరియా పోవాలంటే యాసిడ్ కొట్టాలి బాబాయ్ సెంట్ కాదు ఆయన చిన్నపిల్లల్ని చంపేస్తాడు డిస్కషన్ లేని బాబాయ్ కాల్చి పడేక ఇదొక హఠాత్ పరిణామం ఎవరు ఊహించినటువంటిది ఇలాంటప్పుడు మామూలుగా ఏంటండి ఇది మరి చిన్నపిల్లాళ్ళ వాడు కాలుస్తున్నప్పుడు చూడాలి గుండె జల్లు మంది తప్పుడు పేల్ చేశాడు దుర్మార్గుడు సాయంత్రం పొరపాటు నిద్రపోతే ప్రెసిడెంట్ మెడల్ తీసుకున్నట్టుగా కలొచ్చిందే ప్రెసిడెంట్ మెడల్ తీసుకుంటే మంచిదే కదండి కానీ అది నువ్వు తీసుకుంటున్నట్టుగా వచ్చింది పాతి కేళ్ళలో ఒక్కసారి కూడా గన్ను వాడలేదే లేదా మీతో కూడా కాల్పిస్తాను సార్ నేను బ్రతికుండగా కాల్చను నేను గాంధీ గారి ఫాలోవర్ ని రా మందు కొడదాం నువ్వు సినిమా తీసి పోస్టర్ మీద మా బాబా పేరు వేసావు ఇప్పటి కానీ నువ్వు చంపేసిన సత్తార్ గారి దగ్గర ఈ ట్రావెల్ ఆఫీస్ పేపర్లు దొరికినవి దాంతో మా బాబు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇంట్రాగేషన్ చేయడం ట్రై చేస్తా అంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నట్లేదు తెలి చూడు ఎవరి దగ్గర నా లెటర్ అడ్డు ఉంటే నన్ను స్టేషన్ పిలిపించేస్తారా రోజు లక్ష తొంభై మంది వస్తారండి పాస్పోర్ట్ ఇప్పించమని మా ఆఫీస్ కి
ఎవడు క్రిమినలో ఏంట కనుక్కోవాల్సింది మీరు కన్ను ఉంది కదా అని కాల్చేయడం ఆఫీస్ ఉంది కదా అని పిలిచేయడం కాబట్టి పొద్దుందా ఆడ కూడా గొట్టం కడితిడుతుంటే మీరు అందరూ ఊరుకుంటారేంటి ఆడి కాలింది తేడతనాడు ఇప్పుడు నా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది ఆ ట్రావెల్ మూర్తి మనుషులు కొట్టచ్చు కొట్టు నేను చూసుకుంటాను ఇది బట్టు అయ్యి బాబాయ్ నా టేబుల్ మీద ఇన్ని మారణ ఆయుధాలు ఉన్నాయా ఏంటి గొడవ ఏంటిది ఎందుకు కొడుతున్నాడు ఎద్ద వాళ్ళు కొట్టడానికి రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు నా మనుషులయ్యా ఎవడ్రా మిమ్మల్ని మనుషులందే ఏంటి సార్ ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్ పాప మాడు బైక్ పోయిందంట ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు కొడితే బైక్ వస్తుందా ఫ్రస్ట్రేషన్ పోతుంది కదా ఏంటి గొడవ ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్ మనవాళ్ళు కంప్లైంట్ తీసుకోవట్లేదట పబ్లిక్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అదేంటో చూడండి అయ్యా మా వాళ్ళు చెత్త కొడుతున్నాడు సార్ ఇది కూడా చూడండి అయ్యా అదే చూస్తున్నాం సార్ చూస్తున్నారటక నాకు అర్థమైంది సార్ వాడు కావాలని కొడుతున్నాడు దాన్ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదు తొక్క కాదు ఇది రియలైజేషన్ చూస్తా నీ సంగతి ఏంటో చూస్తా అంతే సార్ చిన్నపిల్లోడిని ఏం చేయలేనే కదా మీ దౌర్జన్యం ఏం చేయకపోవటం ఏంట్రా మర్డర్ తప్ప అన్ని చేసావు కదా హలో మూర్తి సార్ ఆ పాస్పోర్ట్ సంగతి ఏం చేసా ఏంటి సార్ చేసేది నా లెటర్ ఆడు సత్తార్ దగ్గర దొరికిందని పోలీసులు నన్ను వాయించేస్తున్నారు ఈ విషయంలో నేనేం చేయలేను సారీ సార్ నన్ను వదిలేయండి ఎవడో నన్ను ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఎవడో నీకే తలనొప్పి తెస్తున్నాడు అంటే ఆడ అమృతాంజనం అమ్మ మొగుడై ఉంటాడు వీడి ఫోటో ఎక్కడ ఉంది ఏంటి వాడు నీకు తెలుసా వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చింది ఈ యాదవ్ పట్టించినంత పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల క్రైమ్లో ఎక్యూజ్డ్ వన్ వాడు విట్నెస్ వన్ నువ్వా ఎంత పోలీసు విజిలెన్స్ మధ్యలో నువ్వు బయటికి వెళ్తావు అంటే వీడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేశం దాటి వెళ్ళకూడదు సార్ ఇప్పుడు భయపడి ఆగిపోతే ఎప్పటికీ వెళ్ళలేను నీకెందుకయ్యా అంత మొండితనం మొండితనం కాదు సార్ ఈకో నువ్వు ఎందుకు ఇంత రిస్క్ తీసుకోవడం అని రిస్క్ కాదు ఈకో వాడి వల్ల నేను బతుకుండగానే నా ఫోటోకి దండేసి పిండం పెట్టించాడు వాడిని వదులుతానా ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాను నన్ను ఎవరూ పట్టుకోలేరు పిడికిలు మూసినప్పుడు వేళ్ల మధ్య నుంచి ఈసక జారినట్టు జారిపోతాను నేను పిడికిలు బిగిస్తే గాలి కూడా ఊపిరాడ చచ్చిపోద్ది మీరు హోమ్ మినిస్టర్కి ఫోన్ చేసేనా సరే ట్రావెల్ మూర్తిని టచ్ చేయదని చెప్పండి ఐ వాంట్ మై పాస్పోర్ట్ ఇదిగో డీజీపీ ట్రావెల్ మూర్తిని టచ్ చేయదని మా వాళ్ళతో చెప్పండి ఎందుకే ఆ ట్రావెల్ మూర్తిని విసిగిస్తున్నారు వదిలేయండి సార్ వదిలేయండి సార్ అర్థమైందా సార్ మా డీజీపీ ఆ ట్రావెల్ మూర్తి చాలా గొప్పవాడు వీలైతే సన్మానాలు చేయండి గాని స్టేషన్ కి పిలవద్దు అని బిట్టు గడికి ట్రావెల్ మూర్తి హెల్ప్ చేస్తున్నారని ఎవిడెన్స్ తీసుకొస్తే అప్పుడు డీజీపీ మాత్రం ఏం చేస్తాడు పొద్దున్నే యోగా చేస్తాడు సాయంకాలం వాకింగ్ చేస్తాడు మనం ఎవిడెన్స్ తీసుకొస్తే వాడేం చేస్తాడు అని నాకేం తెలుసు అయినా ఎవిడెన్స్ తీసుకురావడం అంత తేలిక సింపుల్ సార్ ఏంటి ట్రావెల్ మూర్తి గడ ఆఫీస్ లో మధు పని చేస్తుంది చేస్తే మధు కీ కార్డు పట్టుకుంటే ఆ పిట్టు గడికి ట్రావెల్ మూర్తి టికెట్ ఎక్కడికి వేసాడో ఎలా పంపిస్తున్నాడో తెలిసిపోతే ఆ డాక్యుమెంట్స్ కానీ సంపాదిస్తాయి ఇద్దరిని మూసేచ్చు కీ కార్డు ఎందుకు ఇస్తుంది రెండు వాటర్ ట్యాంక్ లో బ్లూటూత్ ఇవ్వండి మూడు రోజులు నేను ఏం చెప్తే అది చేస్తా మనం టీ తాకేదాకా వర్షం ఆగదు బస్సు రాదు బావా బస్సు ఆగింది గుడ్ మాక్సిమం ఇంకో పది నిమిషాలు ఆపగలం ఓకే ఏంటి సార్ బస్ పోలీస్ డ్రిల్ దేనికి సార్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ కోసం దయచేసి అందరూ సహకరించండి ఈతను ఒక టెర్రరిస్ట్ అనుకోండి కూర్చోండి ఎవరైనా ఎదిరిస్తే ఇది బస్ అని చెప్పడానికి ఒక పీస్ కూడా లేకుండా పేల్ చేస్తాను మీ దగ్గర ఉన్న సెల్ ఫోన్స్ అన్ని తీసి విసిరేయండి విసరమంటే బయటకి మీద కాదు 
పిల్లాడిని చంపేస్తారా టెర్రరిస్ట్ వస్తే మంచిది కదండి ఇప్పుడు ఇతను టెర్రరిస్ట్ కాదు దొంగ ఇప్పుడు ఇతను బస్సుకి నిప్పంటిస్తాడు కత్తితో బెదిరిస్తాడు మీరేం చేస్తారు ఏంటయ్యా ఏం చేస్తావు చెయ్యి నరికి మంటలు ఆరిపేస్తా ఇలా ఊది అదే చెయ్యి పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా అప్పచెప్పచ్చు అదొక ఆప్షన్ ఉంది తెలుసా నీకు కొచ్చా ఇప్పుడు వర్షం ఆగిపోద్ది ఆగిపోద్ది ఆగిపోయింది డ్రైవర్ సార్ నెక్స్ట్ స్టాప్ లో కమిషనర్ గారు అమ్మాయి ఎక్కుతుంది ఆవిడ కార్ లేదా రిపేర్ కెళ్ళింది ఓహో చూడు రెడ్ షర్ట్ వేసుకున్న ఆఫీసర్ ఆ అమ్మాయిని ఎక్కిస్తాడు యూనిఫామ్ లేదా ఉతకటానికి వేసాడయ్యా అతను చెయ్యి దించితేనే బస్సు వెళ్ళాలి బావా జనం ఎంత వైలెంట్ గా ఉంటే పాపం క్రిమినల్స్ ఎలా బతుకుతారు బావా నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను బావా చూసావా నీ బస్ ఇంకా రాలేదు నీ అదృష్టం అదృష్టం అంటే ఏం తెలుసా మన ఇష్టంగా అనుకునేదే అదృష్టం బలంగా కోరుకునేదే భవిష్యత్ ట్రై చేసి చూడ కోరుకో నాకు ఇప్పుడు బస్ లో వెళ్ళాలని లేదు బస్ వెళ్ళి పెంచుడు దీని పవర్ పవరా బస్ ఆపడానికి ఎన్ని తంటాలు పడ్డామో తెలుసా ఇంకేమైనా కోరుకో నాకు బైక్ మీద వెళ్ళాలనుంది బైక్ అది ఏమన్నా చాక్లెటా ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం బావా కలర్ మాత్రం కమిట్ అవద్దని చెప్పు ఇది ఉంచండి ఏమిటి పదే చేంజ్ లేదు స్వామి నాకు కూడా చెల్లరొద్దు బాబు అది కాదు స్వామి రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ నిమ్మకాయలు తొక్కిళ్ళు నేనెవ్వరు ఆపలేదు ఇరవై వచ్చి తొక్కి వెళ్తే దేవుడు వచ్చి బండికి బ్రేక్ వేస్తాడా పిచ్చోడా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో సునామీ వస్తుందా నేను ఆపడానికి దేవుడు వస్తాడా అందుకే మేము వచ్చాం ఆర్సీ బుక్ ఉందా నీకు ఇది కావాలంటే పక్క వీధిలో ఎర్ర చొక్కవాడు ఉంటాడు ఆడికి బండి ఇచ్చేసి నువ్వు రేపు రా నేనెందుకు ఇవ్వాలి ఈడి బైక్ లో బాగుందని ఏ పార్ట్ కా పార్ట్ సెపరేట్ చేసేసి మన అలవాటు ప్రకారం ఈడికి సారీ చెప్పేసి ఆ పార్ట్లు కలపకుండా ఈడికి ఇచ్చేసాయి తప్పు సార్ పార్ట్లని ఒకేసారి మోసుకెళ్లాడు ఇంజన్ మీ దగ్గర ఉంచేయండి ఏ కలర్ షర్ట్ అన్నారు ఎరుపు ఎర్రచొక్క మీరే కదండి ఆటో హ్యాపీయా ఇలాంటప్పుడు వర్షం పడితే మళ్ళీ వర్షమా కుదరదు వాటర్ ట్యాంక్స్ పంపించేసాం మీ ఆఫీస్ హ్యాబిట్స్ లో వర్షం ఏంటి వెళ్ళే లోపు తుఫాన్ కూడా వస్తుంది రే హ్యాబిట్స్ లో ఏమైనా వాటర్ ట్యాంకులు ఉంటే చూడండి రా ఇప్పుడు వర్షం అక్కడ కురవాలంట ఏంటిది యాసిడ్ ఊసలు వంచటానికి ట్యూ వెల్డర్ వజ్జర ఊసలు తెలుచటానికి మరి గ్లాసెస్ నిప్పు పడకుండా మరిది గ్రిప్ జారకుండా ఇది ప్లాస్టిక్ ఎక్స్ప్లోజివ్ నో చూయింగ్ ఇది ఎందుకు యాటిట్యూడ్ కోసం ఏమైనా దొంగ దొంగే బాబా అవును బాబా వీడు మరి గజ దొంగలా ఉన్నాడే రెండు లోపలికే రాగానే సార్ ఎవడ ఆర్డర్ చేసాడు ఎక్కడికి తెస్తున్నావు 
ఎక్కడ నా పాస్పోర్ట్ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం నీకు ఫ్యామిలీ కూడా అరేంజ్ చేశాను నీ పిల్లానికి మూర్చ రోగం ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర సింపతే ఉంటుందని మూడింటికి బాంబే ఫ్లైట్ రాత్రి అక్కడి నుంచి దుబాయ్ ఇవి కూడా టికెట్స్ నా పెళ్ళం ఎవరు నేనోడ చేయలేదే ఏముంది డైటింగ్ చేయడం తక్కువ తినడం పడిపోవడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది నువ్వేంటి ఎలా చూస్తున్నావు సాయం పడి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి ఇదేంటి ఎవడో పేజా ఆర్డర్ చేసినట్టున్నాడు దాని తాలూకు బైక్ జూమ్ చేయండి బాక్స్ లో పీజా ఉండాలి కానీ బట్టలు ఉన్నాయేంటి అర్థం కావట్లేదా ఆ బిట్టు కూడా వచ్చారు బాబాయ్ మధు మధు ఎక్కడ ఒంట్లో బాగాలేదని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు ఎవరు పిజ్జా డెలివరీ బాయ్ సిట్ బాడే సార్ బిట్టు ఎస్కేప్ కావడానికి మధు తీసుకెళ్ళి త్రీ ఓ క్లాక్ వాడికి బాంబే టికెట్ ఉంది బ్లాక్ బై ఎయిర్పోర్ట్ రవి 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 ఎక్కడికి చెప్పరా స్టాప్ ఏంటి ఇక్కడ మనం మనం రైట్కి వెళ్ళాలి పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడం వరకు ఏ పని ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎలా వెళ్లాలో నా ప్రాబ్లం కానీ దుబాయ్కి వెళ్ళాలంటే బెంగళూరు నుంచి కూడా వెళ్ళచ్చు ఈ రాత్రికి నేను అక్కడే ఫ్లైట్ ఎక్కుతాను నేనేం చేయను మూర్తి లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏం చేయను అని అవతల వాడిని అడక్కు నీకంటూ ఓ క్లారిటీ ఉండాలి మనం రైట్కి వెళ్ళాలయ్యా నీకెందుకు అంత టెన్షన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆల్రెడీ పోలీసులు ఉన్నారు తెలుసా వాడు ఖచ్చితంగా ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాడు సార్ వాడి కార్ నెంబరు మన దగ్గర ఉంది వాడు ఎక్కడికి పోతాడు కంట్రోల్ రూమ్ This is Mike 3. Black color, Merc. Triple 4 car. Where are you, sir? Immediately trace it. Mike Triple 4. Heading towards Chennai. Over, sir. Chennai Highway low well done. You turn this. Chump at them. Late, sir. Bank robbery is also going to pump the east-wise egg. Some of the west-wise egg is going to pump the east-wise egg. That's the bank. Now, there is also a pattern. Some of the police are going to pump the airport. They are going to pump the U-turn and U-turn and U-turn. They are going to pump the Chennai Highway. They are going to pump the U-turn and U-turn. They are going to pump the U-turn. What are you talking about? I'm going to talk to you in the next few minutes. అదిగోండి సార్ బిట్టుగాడి వెహికల్స్ అవి బిట్టుగాడి వెహికల్స్ అయినా గ్యారంటీ ఏమిటి ఇన్ని రాంగ్ డైరెక్షన్లు ఇచ్చిన మనల్ని పట్టుకుని తిరిగితేట్లో ఈ పోలీసులకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అర్థం కావట్లేదు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఒప్పుకో చూసి నడపరా చచ్చిపోతాం అవుట్రా చచ్చిపోతాం రా
చేస్తారా ఆపరాధి దిగిపోతారు కనీసం స్లో చేయాలి దూకేస్తాను నాకు జంపింగ్ కూడా వచ్చావా చంపుతావురా చంపగలవా అంత తమ్ముంతో ఎవడు లేనప్పుడు నా తమ్ముడిని చంపడం అనుకుంటున్నావురా వందేళ్ళు బతకడానికి నువ్వు నీ తమ్ముడు ఏమైనా గుళ్ళు కట్టారా బ్యాంకులు కన్నాలేసారు నీలాంటోడికి తమ్ముడిగా పుడితే ఎవడైనా పాతికెళ్ళకే పోతాడు రేపో మాపు నువ్వు పోతావు నువ్వేమన్న అష్టాలు జరువా నేనెప్పుడు చేస్తాను చెప్పడానికి ఈ రోజు నేను నీ జాతకం చెప్తాను నీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ మొత్తం శవాలు నీతోనే మోయిస్తాను నీ భుజాలు బలంగా ఉండాలి ఎక్కడ ఉన్న నా ఫ్యామిలీ ఎంతో రా ఇప్పుడు నీ గన్ను బ్యారల్ చివరం చూసావా అది నా ప్రాణం నీ గన్నులో పది బుల్లెట్లు ఉన్నాయి ఒక్క బుల్లెట్ ఒక్క బుల్లెట్ దింప రెండో బుల్లెట్ దింపే ఛాన్స్ ఇస్తే నేను మా అప్పకే పుట్ల కూడక్క ప్రతి ఓడితే నేను నోకల మీద వాడి పేరు రాసి ఉంటుంది కన్ను చచ్చే బుల్లెట్ మీద మాత్రం నా పేరు రాసి ఉంటుంది బెట్టో వీడు రవీందర్ నారాయణ్ నీ చావుకి చంపేస్తాను చంపేస్తాను ఊరికే బెదిరిస్తాం కాదు కూడక్క ఒక్క బుల్లెట్ దింపే లోపల మొత్తం మ్యాగ్జిన్ అంతా బాడీలో దింపారు చెప్తాను నీకేమన్నా పిచ్చా వాడి దగ్గర అమ్మాయి ఉందరా చంపేస్తాను దాన్ని చంపేస్తాను ఎన్నోసారి భయపడుతూ కూర్చుంటాను నేను మాట్లాడుతున్న దాంతో ఇట్లా మంత్రాలు కాల్ కాల్ చేసుకుందాం ఒకళ్ళు పేల్ చేసుకుందాం రాడు బిట్టు దొరికడా లేదు సార్ నాకా బంది పెట్టాను చూసాడా హరీశ్వర్ నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్ కదా రవి మనం ఇమీడియట్ గా బేస్ మార్చాలి బెటర్ విషిఫ్ ద ప్లేస్ ఎక్కడికి సార్ గుంటూరా అనకాపల్ల సార్ సునామి వచ్చేప్పుడు తడవకూడదు ఒక రెయిన్ కోట్ వేసుకుని ఉంచుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు అంతే అట్టుగా ఉంది సార్ నా కామన్ సెన్స్ కూడా అర్థం కావట్లేదు దొంగోడు పారిపోతాడు పోలీసులు పట్టుకుంటారు ఇక్కడేం సార్ రివర్స్ జరుగుతుంది 
దొంగతనం చేసినోడు నన్ను పట్టుకున్నాడు మీ పోలీసులు హెల్ప్ చేసినందుకు నేను పారిపోవాలా పోలీసులకు టైం కావాలి కదా ఎంత టైం కావాలి సార్ పావు గంటలో పట్టిస్తే పొద్దున కల్ వదిలి సార్ సార్ నటి రోడ్ లో నుంచో పెడితే పట్టుకోలేపారు సార్ మీకు వాడికి తేడా ఏంటి తెలుసా వాడు డబ్బు కోసం ప్రాణాలు కూడా లెక్కచాడు కానీ మీరు శాలరీ కోసం సీట్ నుంచి కూడా లేవరు రవి వాడికి ఎంత పెచ్చ ఉందో దానికంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే ఉంది సార్ నాకు పాతాలలో దాకున్నా పాయింట్ బ్లాంక్ లో కాల్చేస్తాను రవీందర్ నారాయణ్ అని నా పేరు చెప్తే ప్యాంటు తడిసిపోవాలి నేను చంపితే పోలీసులు సాక్ష్యం కాదు కదా పోస్ట్ మార్టానికి శవం కొడతాం సార్ ఒకటి మాత్రం ఫైనల్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఈసారి అడ్రస్ పేపర్ వేయించండి వాడేం పీకుతాడు ఆ బిట్టు గాడికి నీకు ఏంట్రా సంబంధం నాకేం తెలీదు వాడు అమ్మాయి రిలేటివ్ అని చెప్పాడు తర్వాత నన్ను కూడా కిడ్నాప్ చేశాడు మరి కిడ్నాప్ చేసిన ఎందుకు వదిలేసాడు నిన్ను ఆ విషయం మా లాయర్ అడిగి చెప్పారు డిస్కషన్ బాబాయ్ కావాల్సింది రాసుకుని సంతకం పెట్టించుకోవాలి మూడే లేపాలి అబ్బాయి ఏమో బాబాయ్ అంత ఆలోచించలేదు మాక్సిమం మూడు నిమిషాలు ఎప్పుడంటే ఆ తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చినా ఒకటి కరెక్ట్ డెడ్ బాడీ కదా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తే కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ ఈ పిల్ల గురించి పోలీసులు పెద్ద స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారే రియలీ ఈ అమ్మాయి పనిచేసే ఆఫీస్ చుట్టూ కెమెరాలు పెట్టారట అందుకే కిడ్నాప్ అయినట్టు వెంటనే తెలిసింది ఇంకా లేవట్లేదంటే మాది చచ్చిపోయిందేమోనండి ఈ మధ్య చెప్పడం డాక్టర్లు డబ్బుల కోసం ఏంటమ్మా ఎలా ఉంది ఏది ఏమైనా నువ్వు చాలా లక్కీ అమ్మా అనుకోకుండా మీ ఆఫీస్కి రవి రావడం ఏంటి అదే టైంలో నేను అక్కడే ఉండటం ఏంటి నిన్ను సేవ్ చేయడం ఏంటి అంత కో ఇన్సిడెంటల్ గా జరిగిపోయింది సార్ మధుకు ఎలా ఉంది మీకేంటి పండినేపా మధువు చూడచ్చా డబ్బులు పోయా లాలాగడ్ పోయాడు ఈ రవిగడ్ మ్యూజిక్ మనం కూడా దొరికిపోయేలా ఉన్నాం దీన్ని ఒక తోపు తోస్తే బ్రెయిన్ తో పాటు భయం కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది కొట్టి అంకెల్ చూసావా ఒకటి రవి గాడి ఫ్యామిలీని చంపాలి రెండు వాడిని చంపాలి మూడు మనం ఈ దేశం దాటిపోవాలి ఇలా ఇరిటేట్ చేసావనుకో నిన్ను కూడా చంపాల్సి వస్తుంది అప్పుడు టార్గెట్స్ నాలుగు అవుతాయి కానీ మూడు నా లక్కీ నంబర్ అదేంటి అప్పుడే అయిపోయా బాబాయ్ బ్రహ్మ పిలిచారా కొట్టేసిన బీర్ బాటిల్ జీడిపప్పులు పెట్టాయమ్మా నీకెలా తెలుసు బాటిల్ కొన్న తడి ఆడ లాల్చీకి ఉంది జీడిపప్పు కొన్న మసాలా ఆడ లుంగికి అంటుకుని ఉంది ఇటుకొని థ్యాంక్ యూ ఇన్ని తెలివితేటలు ఉన్నవాడివి ఆ బిట్టుగాడితో గొడవ ఎందుకు పెట్టుకున్నావురా నేను ఎక్కడ పెట్టుకున్నాను సార్ వాడే అరుస్తున్నాడు 
వాడి గొంతు ఉంది అరుస్తాడు వీడి ఫ్యామిలీ ఉంది జడుస్తాడు అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా నువ్వు వెరీ సింపుల్ సార్ నాకు ముచ్చటగా మూడు టార్గెట్లు ఉన్నాయి టార్గెట్ నెంబర్ వన్ మా అమ్మ నాన్నల్ని వైజాగ్ నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సేఫ్గా పెట్టాలి నెంబర్ టూ మధు ఎలాగని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ లైన్లో పెట్టాలి నెంబర్ త్రీ ఆ బిట్టు కానీ సమ్ పెద్ద గురు గారు చాలా ఇరిటేట్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేస్తారు నువ్వు జనరల్గా ముదురులు ఎవరన్నా ప్లాన్ చేసి పని చేస్తారు కానీ అలాంటి దేశ ముదురులు పని చేస్తూ ప్లాన్ చేస్తారు సో గోల్ నెంబర్ వన్ మమ్మీ డాడీ ఎరా బయలుదేరారా ఆ గరీబ్ రథకి టికెట్లు బుక్ చేశాను గుడ్ పక్కిన రోజుని ఇల్లు చూస్తూ ఉండమని చెప్పండి వాళ్ళకి మనం చెప్పక్కర్లే వాళ్ళు ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు మీ స్టేషన్ కి టాక్సీ తీసుకుని బయలుదేరండి టాక్సీ ఎందుకు రాదు అండగా ఆటో చాలు నాన్న అని దరిద్రంగా లోపించుకో చెప్పించాయి ఏవే టికెట్స్ అబ్బా ఉన్నాయి ఎక్కండి టికెట్లు కొనుక్కున్న రైలక్క మనం కూడా పెద్ద ప్లాన్ ఆ ఇప్పుడు బిట్టుగడి బ్యాచ్ మా ఇంటి దగ్గర దిగుతారు తాళం చూస్తారు పక్కిన రోజులు అడుగుతారు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కామన్ తప్ప వాళ్ళ గురించి మాకు ఒక్క ముక్క కూడా తెలీదు డబ్బున్నోడు గన్నున్నోడు నో ఇంటానికి ఇష్టపడరు గంటలో గరీబ్ రద్దు ఉంది ఒక బ్యాగ్ రెండు సూట్ కేసులు ముగ్గురు మనుషులు స్టేషన్ కి టాక్సీలో వెళ్లారు గన్ తీస్తే మేము నడుచుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం నానా ఎక్కడున్నారు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే పది నిమిషాలు రైల్వే స్టేషన్ రైట్ తీసుకుని హైవే ఎక్కి హైదరాబాద్ వచ్చేయండి ఏంటి కార్లో హైదరాబాదా కార్లోనే ఆస్తులు అడుగుతాడు రావాడు సీతారాం గారు ఇస్తారు వచ్చేసేయండి నేనా నేనెందుకు ఇస్తాను హైదరాబాద్ పోని ఇప్పుడు ఖుషీ సినిమా క్లైమాక్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ భూమి కోసం ఎత్తుక్కున్నట్టు ఆ బిట్టుగడ్ మనుషులు మా అమ్మ నాన్న కోసం స్టేషన్ అంతా ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటారు ఇది ప్లానింగ్ అంటే బావా ఎవడైనా ఇంట్లో కత్తి పెట్టుకుంటాడు గాన్ పెట్టుకుంటాడు నువ్వు గ్రెనేడ్కి పిన్ని పీకి దాని మీద కూర్చున్నావు ఇలాంటి వాళ్ళు తెచ్చి పెట్టుకున్నావు ఏంటి బావా పైగా బీర్లు జీడిపప్పు పెట్టి మేపుతున్నావు ఎరా ఆ బిట్టుగడ్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు గురుగారు మీకు మంది ఎక్కువ ఆర్డర్ మర్చిపోతున్నారు గోల్ నెంబర్ టూ నా డాలింగ్ మధు మధు ప్లీజ్ నేనేం చేసానే నీకు ఎందుకే నా మీద అంత కోపం నన్ను కాల్ చేయమని రెచ్చగొడతా పవన్ని ఏ అదంతా డ్రామానే ఉత్తుతునే ఆడేం కాల్చడు నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలని చెప్పి నన్ను వాడుకున్నావు వాడుకున్నా నానకే వినే వాళ్ళంతా నేనేదో చేసి అనుకుంటా చెప్పు తెగిపోతుంది నీ నోటికి అసలు కంట్రోల్ ఉండదురా ఏదొస్తా అనేస్తావా అంటే సార్ మీరైనా చెప్పండి సార్ మిస్ వర్స్గా ఉన్నామని మిస్ వర్క్ ఇంత తయారు చేశాను అది చూడండి ప్రతి ఒక్కటి దీనికే సైడ్ కొడతాను నేను మాత్రం నీ కోసం ఎన్ని కళ్ళలు కన్నానో తెలుసా మనకు పెళ్ళైనట్టు బాబీ బాబులు అని ఇద్దరు మగ పిల్లలు పుట్టినట్టు ఒకటి ఆడపిల్ల అనుకోవే కొంచెం కలర్ ఉంటది రెండు మిసాలు గడ్డాలంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు వీడి కోసం జీన్స్ వేసుకున్నాను ఫ్యూచర్ లో ముద్దు పెట్టుకుంటే అడ్డ రాకూడదని గ్లాసెస్ తీసి కాంటాక్ట్ లెన్స్ పెట్టుకున్నాను అంటే నేనే చేయలేదా అదే నా తప్ప ఏంటి నేనేదో తప్పు చేసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు మధు నువ్వు నేను కాదు ఈయన చెప్తారు సార్ మీరు చెప్పండి సార్ తిని ఇప్పుడు అడ్డం ఎందుకన్నా పక్కన పెట్టాను ఇందాక నుంచి మీరు దేని గురించో గొడవ పడుతున్నారు ఐ రియలైజ్డ్ కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తారా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ టేక్ యూ టైమ్ సార్ ఐమ్ గుడ్ లిసినర్ అరే చేయటి మేళ ఏ మధు 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 ఏ మధు ప్లీజ్ ఏ మధు మధు ఇనవే ఏ మధు ఆటో లేదు ఏ నేను డ్రాప్ చేస్తానే నా బైక్ లో డ్రాప్ చేస్తానే ప్లీజ్ చెయ్ కానీ ఆ రోజు వచ్చినే సేమ్ బైక్ సేమ్ కల సేమ్ పర్సన్ తేవాలి కళ్ళు మూసుకున ఏ మాట్లాడుతున్నావు కొరుకున హైదరాబాద్ లో మళ్ళీ బండి కావాలా సార్ ఎర్బోర్డ్ అటువే పెళ్ళాలా అర్జెంట్ పని మీద వెళ్తున్నాం మీరు తప్పదంటే తీసేసుకోండి ఆయ్ ఆ రోజు బైక్ ఎందుకు ఇచ్చా పక్క వీధిలో పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఇవ్వకపోతే మోటార్ సైకిల్ లో మోటార్ తీసేసి సైకిల్ మాత్రం ఇస్తా అన్నారండి మరప్పుడు నవ్వు ఇలాగా అండి అలాగే ఏమన్నారండి ఏ మధు ఇదంతా నా తప్పు కాదే ప్లీజ్ నా నమ్మే ఆ సీతారామ్ గారు బైపెట్టి మరి చేసారు వా మధు 
मरी पुड़े बाडी पेन चार रोजल उठाइएगा अरे पंदी तिटा चूड़ करोचन कंट्री अंबासीडर मर्चिंदी दूसरा बैठक बूचोट पटकारी विचित्रेसानी गोड़ गीक गीक कारीपदा रेप नीत सब जैल की मार्चे अगर प्लेट गोड़ गट्टी उठाई गीको इंस्पेक्टर एंड्रा दस्ता पेपर लस्ता पेन का दे आत्मक रास्कटा की नुआ ए गांधी गार नेहरू गारा जैल्ल कुर्च आत्मकथल रासे वाला आत्म बाकुंडवा आत्म दाने कथ हिंदी कागता पेन ले रईटर दी पेन पेपर लाड़ी तगले प्रेतात्मक रास्क ओ 
ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు కంగారు కంగారు పడద్దు క్యాజువల్గా నడుతాం ఏంటి కోన్స్ మరి వాడేవాడు ఫ్యాన్స్ డైరెక్ట్గా వచ్చిగా చుట్టూ తిరిగి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఫ్యాన్స్కి ఎమోషన్సే లాజిక్లో ఉండవు ఇదిగో సాయంత్రం నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయి నా నంబర్ అందులో ఉంది వాడు నువ్వు ఇచ్చిన ఫోన్లో నుంచే చేస్తాడుగా తప్పకుండా చేస్తాడు సార్ వాడు నన్ను నమ్మాడు వాడు దాన్ని వాడకపోతే ఆ బిట్టు కానీ పట్టుకోవడం కష్టం రవిగడు బతికే ఉన్నాడు వాటి చంపి కానీ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాను ఆడికి జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిందే తప్ప నువ్వండి ఏమీ చేయలేవు ఎనిమిది మంది జనం కావాలి ఎక్కడానికి వ్యాన్ కావాలి ఎత్తడానికి క్రీన్ కావాలి నా దగ్గర లక్షలు లక్షలు దొబ్బావు నీకోసం ఫ్యామిలీ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ పాస్పోర్ట్లకి పెంచాలకి బోల్డ్ డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఈ బ్రాంచెస్ లో సత్తార్ గడి చేస్తే ఆడి ఫ్యామిలీకి కాంపెన్సేషన్ పే చేసి మరీ కాగితాలు రెడీ చేస్తే ఆరా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఎక్కలే పోయావు నీ మీద నాకు ఎప్పుడు కోటిన్నర పైగా ఖర్చు అయింది ఇదిగో ఈ కాఫీ నాకు ఎక్స్ట్రా నీకు బోనస్ తాగు ఈ బెబ్బెబ్బెమ్మె సైకిల్ తప్ప నువ్వు వీకింది ఏం లేదు నీ బదులా రవి గారిని నమ్ముకుంటే పావు గంటలో బ్యాంకు మొత్తం దోచి ముందు పెట్టేవాడు పాతికేళ్ళు కుర్రాడురా నీ బట్టలు పిచ్చి పరిగెత్తిస్తున్నాడు వెళ్ళి విత్తౌట్ షుగర్ అడు శంఖ నాకు సిగ్గు లేకుండా వచ్చి కూర్చున్నాడు వెళ్ళాం పక్కనే ఉన్నప్పుడు మొగుడు వేరే అమ్మాయికి లైన్ వేస్తే అదెంత బాధపడుతుందో తెలుసా నా ఎదురుగా వాడిని పొగుడుతుంటే నాకు అలానే అనిపించింది పెబ్బెబ్బే మెమ్మెమ్మేనా నేనేం చెప్పానో తెలుసా నేను పూడుస్తానని చెప్పాను హ్యాండీ క్యాప్ని కామన్ చేయకూడదు తప్పు తప్పది ఇప్పుడు దానికి సారీ అని చెప్పినా పడదురా నన్ను బతికిచ్చినా బతికి నా మనసు విరిగిపోయింది నువ్వు చేస్తే నాకేంటి బతికితే నాకేంటి పదిహేను వందల కోట్లు రా మొత్తం నీకే చేస్తా నన్ను బతికిస్తున్నారు డబ్బు డబ్బు ఉందా నేను చూసినప్పుడు కాలిపోయింది రాలనే కాలిందిరా డబ్బు మొత్తం ముందే మార్చేసా డబ్బు ఎక్కడ తాచావు ఎక్కడా వీడి మ్యూజిక్ ఆగిపోయింది బిట్టు ఓ ఫోన్ చేసుకోవచ్చా ఆ చేసుకోండి వాడు మొబైల్ వాడడం డౌట్ వచ్చే బాడీకి ట్రాన్స్మీటర్ పెట్టాడు నేను సార్ ట్రావెల్ మూర్తిని బెయిల్ రావడం కష్టం నేనే బయటకు వచ్చేసా ఇక్కడ చాలా గొడవగా ఉంది బిట్టు బయటకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసుకొని మాట్లాడటం నేర్చుకో మూర్తి బిట్టు మరి వరదరాజులు గారు ఆయన అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఉన్నారు అరే ఆయనతో మాట్లాడాలని కష్టపడి బయటకు వచ్చాను సార్ నీకన్నీ తెలివితేటలేవు లేదు సార్ నేనే వచ్చేసాను నిన్నెవడు తప్పించాడో నీతో ఎవడు మాట్లాడిస్తున్నాడు వాడికి చెప్తున్నా హాయ్ రవీంద్రనారాయణ యువర్ ఫ్రెండ్ బిట్టు హియర్ మీ నీకు చిన్న కట్ చెప్పాలి రవి చిన్నప్పుడు మా నాన్న రోజు తాగొచ్చి నన్ను తమ్ముణ్ణి కొట్టేవాడు నేను పర్వాలేదు లాలా చిన్నోడు కదా బాగా ఏడ్చేవాడు 
ఓ రోజు రాత్రి మా నాన్నని ఎవడో దొంగ తల మీద కొట్టి పర్స్ తీసుకుని పారిపోయాడు దెబ్బ గట్టిగా తగిలిందే మా నాన్న చచ్చిపోయాడు తర్వాత మా తమ్ముడు ఎప్పుడూ ఏడవలేదు ఎవ్వరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ నా తమ్ముడు కూడా ఆ దొంగ నేనే వాడిని కొట్టినందుకే మా నాన్నని చంపేశాను నువ్వు వాడిని చంపావు మరి నిన్నేం చేస్తాను అది నీ ఇమాజినేషన్ కి వదిలేస్తున్నా అదో పెట్టి తగ్గుతాం వద్దున్నా లేదా ఓ పక్క వాడు వార్నింగ్ ఇస్తా ఉంటే భయపడవా అసలు నువ్వు భయ పడటంలోనే పడటం ఉంది మనం పడద్దు లేదా అది కాదురా ఆశ క్యాన్సర్ ఉన్న కూడా బతికిస్తే భయం ఆల్సర్ ఉన్న కూడా చంపేస్తే వాడు చంపుతానని బెదిరిస్తుంటే నీకు భయమేం లేదా కత్తికి ఫీలింగ్స్ ఉండవు బాబాయ్ పదునే నేను వాడిని చంపేస్తా వాడు చెప్పాడు నేను చెప్పలేదు అంతే తేడా మధు బాబాయ్ మధువుని చూసావా నువ్వు కొట్టిన దెబ్బకి అంత బ్లర్లో ఉంది ఏం కనపడిచి వస్తుంది బాబాయ్ ఇవాళ మధువుని కాళ్ళు గడ్డాలి కాదు జుట్టు పట్టుకుని అడిగేపోతున్నాను మధు మూర్తి మా అమ్మ పేరు కామేశ్వరి మా చెల్లి పేరు రాజీ సీతారాం గారు లేదంటే ఒకడు చెప్పడం రా మూడు గంటల నుంచి చచ్చేలే తిరుగుతున్నాం నా అంటే మా నాన్న డబ్బులు <laughs> చూడమ్మా మా వాడు వెధవ నాకు తెలుసు కానీ మరి తల్లిదండ్రులు మార్చేసి అంత వెధవ కాదని నా నమ్మకం మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మా ఆవిడ మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది పెళ్లైన పాతికాడ తర్వాత దాన్ని జడగొట్టే ప్రయత్నం చేయకు నీకు బూతులు అనిపించిన వీడు నా కొడుకు ఇది నా కూతురు ఉత్తరోత్తర మీకు పెళ్లి ఏడిస్తే అర్థమ కొడుకు తాట తీస్తుంది కనిపించే అంత మంచిదేం కాదు సీతారాం గారు ఎక్కడరా రైట్ తిరిగి స్ట్రైట్ నాన్న నేను స్ట్రైట్ గానే పెడతాం నువ్వు స్ట్రైట్ గా ఏడు ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పి ఒక్కసారి నిజం చెప్తే ఇలాగే ఉంటుంది ఏంటిది ఇదా ఇందాక నుంచి అటు ఇటు తిరుగుతున్నావు కుదురుగా ఉండట్లేదు అందుకు కొంచెం నేను చెప్పేది మధు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమే పిచ్చే నేను చెప్పేది నన్ను పెళ్లి చేసుకో పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటా ఇంకొక విషయం ఇది కొంచెం రిస్క్ మ్యాటర్ అందుకే సేఫ్టీ కోసం పెడతా మధు ఇంత దూరం వచ్చింది కాబట్టి సిగ్గు లేకుండా చెప్పేస్తున్నాను నేను ఎప్పటి నుంచో మన ఫస్ట్ నైట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మనం బాగా కష్టపడి ఇలాంటి పిల్లలు కావాలి అంతే ఓకేనా ఈ అడవుతు కొంచెం నవ్వు ప్లీజ్ నా భయం వేస్తుంది నేను పోతున్నాను ఓకే బాయ్ సన్నగా పొల్లలా ఉంది అదెలా నచ్చిందిరా నీకు జీరో సైజ్ అని ఇప్పుడు అదే ట్రెండ్ అండి అది నన్ను తిట్టిందిరా ఇంకా నయం నన్ను కొట్టింది వీడని విధ వేష లేకపోతే ఆ పిల్లలంతా గొడవ చేస్తుంది అందరి ముందు ఇలా బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చేస్తే చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నాన్న పిన్ని వస్తున్నారు సంబంధం మాట్లాడటానికి ఇప్పుడా పెళ్లి కొడుకు నువ్వని దానికి తెలీదు నాన్నకు మాత్రం చెప్పాను మా పిన్ని నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి నీకేమైనా పెచ్చా పిన్ని మేనేజ్ చేయడం ఏంటి అసలు ఏం మాట్లాడుతుందో అర్థమవుతుందా 
నువ్వు చేసిన పనికి మేనేజ్ చేయలేక సస్తాను నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి ఇది కరెక్ట్ టైం కాదు వెళ్ళిపో వెళ్ళి అంటే వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోమని కాదు మధు నిన్న అంత పెద్ద గొడవ జరిగింది కదా పైగా మధు నీకు నీకు మా నాన్న గురించి తెలియదే ఆయనకు కానీ ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసింది అనుకో ఎంత పెద్ద గొడవ వద్దో తెలుసా నచ్చాడు <laughs> 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 రవి ఆవిడికి నాకు ఏదో కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అవుతుంది అదేంటి చెండాలంగా ఆవిడ నాకు అత్తగారు అవుతాయి సవత్ తెలియ కదా అయితే మాత్రం సరే నువ్వు అంత ఫీల్ అవుతున్నావు కాబట్టి నీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత లేచిపోతావు అబ్బాయితో నేను ఒకసారి మాట్లాడాలి మీరు నాకు బాగా నచ్చారు మీరు మాట్లాడుతుంటే నా చేతులకు చెమటలు పడుతున్నాయి చెప్పండి మాలో మీకేమి నచ్చింది మీరు నన్ను తలెత్తుకునేలా చేశారు మీరేం చేస్తుంటారు దోచుకుంటుంటాను ఆల్రెడీ ఓ మనసు దోచుకున్నారుగా మీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలనిపించింది సమాజం యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా మీరందరూ నన్ను బరి తగ్గించాడు అనుకున్నా సరే ఈవెన్ నేను పెళ్లి చేసుకుంటా నీకేమైనా పిచ్చ కూతురు పెళ్లి సంబంధానికి వచ్చి వాళ్ళు పనోడుకి సైడ్ కొడతావా పనోడేంటి వీడేగా పెళ్లి కొడుకు వాడికే నేను కొడుకులా ఉన్నాను వాడు పెళ్లి కొడుకు ఏంటి వాడు పెళ్లి కొడుకు నేను ఒప్పుకోను ఏ నాకు ముసలో నుంచి చేస్తారు కాబట్టి దానికి ముసలో నుంచే పెళ్లి చేయాలి ఏంటి నువ్వు చేసిన పని ముద్దులు పెట్టవలసిన చెంప మీద దెబ్బలా కొట్టేది వీడన్ని కొట్టేస్తాడు వీడిని ఆవిడ కొట్టేది వాడికి ఆ మోతా సరిపోదు బావా ఇంకా కావాలి కార్ పార్క్ చేయదు నేను వెంటనే వచ్చేస్తున్నాను ఓకే హాయ్ రవి హలో సార్ నువ్వు ఇంకా వైజాగ్ పోలా చెప్తానే వచ్చాను రా సరదాగా నన్ను లేరా లేదు లేదు నేను బయలుదేరాలి ఏడ్సా కానీ దా కూర్చో లేదు లేదు ఫ్లైట్ కి టైం అయింది రా మీరు కూడా ఏదో అడవిలో ఉన్నట్టున్నారు ఎస్ మన రవి ఎంగేజ్మెంట్ గురించి ఓకే కంగ్రాట్స్ రవి సార్ సరే నేను బయలుదేరతాను ఐ కాల్ యూ వన్స్ ఐ రీచ్ దే ఓకే రా బాయ్ సార్ సార్ నేను పంపించేసి వస్తాను సార్ ఆ కేసు ఎంతవరకు వచ్చింది ఈ కేసు గురించి అంతా సీరియస్ గా ఉన్నావు రవి ఇందాకే వరదరాజుల గారితో కూడా మాట్లాడాను బిట్టు నీ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకు ధైర్యంగా ఉండడం మంచిదే కానీ జాగ్రత్తగా ఉండడం తప్పు కాదుగా ఓకే సార్ సార్ ఎక్కడికి ఫోన్ ఫోన్ లోపల మరి సార్ ఒక నిమిషం అది ఎక్కడ ఉందో తెలుసు నేను తీసుకొస్తా బాబాయ్ ఫోన్ ఇచ్చే సార్
రాసుకోండి <laughs> పద రాజీ 
మీ నాన్న నిన్ను చూడాలంటున్నాడు బీపీ బాగా ఫ్లక్చుయేషన్లో ఉంది నీ అరెస్టు రాజే కిడ్నాపు ఆయనకేం చెప్పద్దు ఆ రోజు నువ్వు పదివేలు తీసుకువెళ్ళకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇంట్లో అందరం టీవీలో సినిమా చూస్తుండేవాళ్ళం మీ అమ్మ నీకు ఇష్టమైన పకోడీలు చేసి పెడుతూ ఉండేది నీ చెల్లెలు అల్లరి చేస్తూ ఉండేది అది రాయస్వర్యం అంటే అది నువ్వు తెచ్చే లక్ష కన్నా కోటి రెట్లు గొప్పది అరవై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్ళే ట్రైను ప్లాట్ఫారం మీద ఆగదని లాజిక్ తెలిసి నీకు రెండు గంటల్లో పదివేల లక్ష రూపాయలు వడ్డి ఏ బ్యాంకు ఇవ్వదని తెలియదురా అలా రెండు గంటల్లో నిజంగా లక్ష్యే వస్తే ఎనభై ఏళ్లకి రావాల్సిన మీ నాన్న ఇలా యాభై ఏళ్లకి హాస్పిటల్కి వస్తాడు అది స్పీడ్గా వస్తే ఇది స్పీడ్గానే వస్తుందిరా ఆలోచిస్తుంటే నీకు బిట్టుకి పెద్ద తేడా లేదనిపిస్తోంది నీకు లక్షలు కావాలి వాడి కోట్లు కావాలి అంకెల్లోనే తేడా ఆలోచనల్లో కాదు నాన్న కోపం వచ్చిందా ఎక్కి చూపించు మార్చిలో ఒక లెక్క రాలి ఫెయిల్ అయ్యావు సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ అదే లెక్క వచ్చింది ఏం చేస్తావు ఈ లోపల ఏం నేర్చుకున్నావు మార్చికి సెప్టెంబర్కి తేడా చూపించు ఏం చేయమంటావు నాన్న ఒక్కసారి ధర్మరాజు జూతం ఆడితే కురుక్షేత్రం జరిగింది రవి ఒక్క రాత్రి పదివేలతో పందెం కడితే ప్రాణాల కోసం యుద్ధం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది చెయ్యి యుద్ధం చెయ్యి కానీ నా ఐదు లక్షలు నాకు చాలా రా అలా చాలా మంది టీచర్లు క్లర్కులు సూపర్వైజర్లు కూతుళ్ళ పెళ్లిళ్ళ కని కొడుకుల చదువులు కని రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇల్లు కడదా దాచుకున్న డబ్బు కలలు కష్టం కలిపిన కరెన్సీ రాదే చూపించు మొత్తం పదిహేను వందల కోట్లు తెచ్చి చూపించు అప్పుడు చెప్పు నేను వేరు బిట్టు వేరు అని తీసుకొస్తాను నాన్న ఈ కేసు గురించి నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఆ ఏసీపీ నువ్వు చంపలేదని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ వల్ల కాదు ఏ పాఠశాల చావలేదు చావలేదా ఆ రోజు ఏసీపీ మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఫోన్లో ఏమన్నాడు కార్ పార్క్ చేయదు నేను వెంటనే వచ్చేస్తున్నాను అంటే కారులో డ్రైవర్ ఉన్నాడు మీరు అనుకున్నట్టు ఏసీపీ చనిపోయి ఉంటే కారులో రెండు సేవలు ఉండాలి ఎన్ని రెండు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి అంటే చచ్చింది డ్రైవరు ఇవాళ పొద్దున మీ ఇన్నించి బయటకు వస్తే ఏమన్నారు తెలుసా సార్ ఇందాకే వరదరాజుల గారితో కూడా మాట్లాడాను వరదరాజులు నిన్న చచ్చాడు ఈడి వాళ్ళ ఫోన్ మాట్లాడాను అంటున్నాడు వరదరాజు చచ్చిపోయాడా నీకెలా తెలుసు ఇందాక హాస్పిటల్ నుంచి వస్తూ టీవీలో చూసాం కదా సార్ వైజాగ్ తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుత బీసీఐ బ్యాంక్ చైర్మన్ పైడి వరదరాజులు గారు నిన్న ఆయన గెస్ట్ హౌస్ లో హత్యకు గురయ్యారు ఇందులోకి రాజమాణిక్యం ఎప్పుడు వచ్చాడు డంప్యార్డ్ దగ్గర మా కార్ ఆగిపోయినప్పుడే రాజమాణిక్యానికి తప్పు గురించి ఏదైనా ప్రూవ్ దొరుకుండాలి నా లెక్క కరెక్ట్ అయితే ఏసీపీ అదే రోజు రాత్రి డబ్బు వెతుక్కుంటూ డంపేర్కి వెళ్ళి ఉంటాడు ఖచ్చితంగా డబ్బు చూసుంటాడు బయటికి రాగానే మాట్లాడుకుని ముగ్గురు మూడు ఐదు వందలు తీసుకుందాం బిట్టు బయటికి రాకుండా లాయర్తో మాట్లాడుకుని చెరో ఏడు వందల యాభై తీసుకుందాం కానీ బిట్టు ఎస్కేప్ అవుతాడని వాళ్ళు కలవ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండరు వరదరాజులు ఏసీపీ కలిసి గేమ్ ఆడుతున్నారని బిట్టుకి తెలిసిపోయి ఉంటుంది అందుకే వరదరాజులు నేసాడు మరి ఏసీపీని ఎందుకు వదిలేశాడు డబ్బు ఎక్కడుందో ఏసీపీ ఒక్కడికే తెలుసు వాడిని చంపేస్తే డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి ఎలా తెలుస్తాయి సార్ అందుకే వాడితో బేరం పెట్టుంటాడు
బాంబు గట్రా గొడవలు జరిగాయి కాబట్టి ఆడు ఎదవని నీకు తెలిసిందబ్బాయి కానీ ఏసీపీకి వరదరాజులకి లింక్ ఉందని బిట్టుగాడికి ఎలా తెలిసింది నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను బిట్టుగాడు అలాగే ఆలోచిస్తాడు కానీ ఈసారి నాకన్నా ఇరవై నాలుగు గంటలు ముందే ఆలోచించాడు అందుకే మా నాన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు నా చెల్లెలు వాడి దగ్గర ఉంది నేను లోకప్లో ఉన్నాను ఆయన వదలదు సార్ కొడుకుని నేల నాకు ఇచ్చేస్తాను ఎలా రా పదిహేను వందల కోట్లు బిట్టు నా ఏడు వందల యాభై మర్చిపోగా ఇప్పుడే తీసుకో డబ్బులు అడుగుతాడు ఇస్తే తీసుకోవడం కూడా తెలీదు ఒకటి వీడిని చూస్తే అనిపిస్తుంది డబ్బు సంపాదించడమే కాదు మోయడం కూడా కష్టమే బిట్టుకు ఫోన్ చేయి ఈ టైంలో వీడి ఎందుకు చేశాడు వాడు చేయలేదు చేయించాడు మూడు కంటైనర్లు మాట్లాడు ఒక్క దాంట్లో డబ్బు పెట్టు వాళ్ళు దేంట్లో డబ్బు ఉందో కనిపెట్టి ఇప్పటికీ షిప్పెక్కి దేశం దాటేయచ్చు నువ్వు ఇండియాకి ఎండ్లో తూతుకుడి అని ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది పన్నెండేం కదా అక్కడ నుంచి శ్రీలంక పది నిమిషాలు నువ్వు డబ్బు షిప్లో రండి నేను ఫ్లైట్లో వస్తాను మరి దీన్ని ఏం చేద్దాం దేవయాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది వీడు చేసిన ఫోన్ వైజాగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా గోడౌన్స్కి వెళ్ళింది అవతలాడు ఫోన్ ఎత్తుంటే అసలు లొకేషన్ పట్టేసేవాళ్ళం అర్జెంట్గా వైజాగ్ వెళ్ళాలి వైజాగ్ మనం ఎంత అర్జెంట్ గా వెళ్ళినా అర్ధరాత్రి అవుద్ది అవును ఈలోగా వాడి దేశం వదిలిపెట్టే పారిపోతాడు హెలికాప్టర్ లో వెళ్దాం హెలికాప్టర్ నీకేమన్నా పిచ్చా బ్యాంకులు కొట్టేసిన వాళ్ళు ఫ్లైట్ లోను షిప్ లోను వెళ్తుంటే ఆయన పట్టుకునే వాళ్ళు హెలికాప్టర్ ఎక్కకూడదా మన ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా రానివ్వరు రానిస్తారు ఎవడో మీకు కాబోయే అల్లుడు పైలట్ కదా దానికి ఆల్రెడీ పెళ్లి సంబంధం చూశాను కుర్రాడు పైలట్ అయినా వాడు ఎందుకు ఇస్తాడ్రా నేను మాట్లాడతాను ఏంటి ఇలాగా పదిమాలుకుంటాను అవసరం అయితే కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నన్నే కొడతారా దీనికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఒకసారి మా అమ్మాయితో మాట్లాడతావా నెప్పు తగ్గుతుంది ఇంకోసారి నీ కూతురు పెడుతుంటే చంపేస్తాను కడుపు నిండిందా బ్రహ్మాండంగా సెట్ చేసుకున్న సంబంధం చెడు కొట్టా ఎంతోసారి ఫీల్ అవుతారు ఆడేమైనా హెలికాప్టర్ ఓనరా ఆఫ్టర్ ఆల్ డ్రైవర్ నోర్ ముయ్యి చేసింది చాలు ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా నుంచి పోటీకి వెళ్లే వెహికల్స్ చూస్తే చాలు ఎన్నని చూస్తాం అంత డబ్బు కంటైనర్ లోనే పడుతుంది సార్ అదిగో మూడు ఉన్నాయి కదా ఆ మూడిట్లోనూ డబ్బు ఎందులో ఉన్నట్టు సింపుల్ సార్ దేంట్లో డబ్బు ఉందో అందులో వెయిట్ ఉంటది దాని టైర్ కింద దిగుంటాయి ఆరంజి ఆరంజి అందులో వెయిట్ ఉంది అది ఎట్లతుందో నాకు చెప్పండి దాన్ని ఏం చేయాలో నేను దిగిన తర్వాత చెప్తాను చెల్లెలు వాడి దగ్గర ఉందరా సార్ డబ్బు పోటుకి వెళ్లేంత వరకు వాడు నా చెల్లెలు నేను చేయడు సార్ పైలట్ డౌన్ సార్ ఎన్ని పడుతుందా చెప్పు 
ఆరెంజ్ వెహికల్ పట్టుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం దొరికిందా మీకు ఎటు వెళ్తుంది ఈస్ట్ తూర్పు డ్రైవింగ్ ఎవరు ధనుష్కోటి ధనుష్కోటి ఖచ్చితంగా డబ్బు అందులోనే ఉంది మొదలు వాడు పోర్టుకి వెళ్ళకుండా ఎలా ఆపుతావు రవి అది నాకు వదిలేండి హలో ఎక్కడా బీచ్ రోడ్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడా బండి ఆగిపోయింది సెయింట్ ఆన్స్ అప్ ఎక్కిస్తున్నా జాగ్రత్తగా చెప్పించే సెంట్ ఆల్ఫెన్స్ స్కూల్ కి వెళ్ళి ఫైనల్ బెల్ కొట్టు ఎందుకురా చెప్పింది చేయి ఆరెంజ్ కలర్ కంటైనర్ వచ్చిందా వచ్చింది వచ్చింది పిల్లలు రోడ్ టాస్ చేస్తున్నారా రోడ్ బ్లాక్ అయింది బండి ఆగింది మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటుంది లెఫ్ట్ రైట్ 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 వెళ్తుందిరా ఎంపీపీ సైడ్ వెళ్తుంది అక్కడ మనం వాళ్ళు ఎవరున్నారు పద్దుగాడు పద్దుగాడు కార్ రిపేర్ చేసుకోవడానికి గ్యారేజ్ వెళ్ళారా వాడికి ఫోన్ చేయ వాడు ఉంటాడు అక్కడ హలో రే నీ ముందు ఎవడు ఉన్నాడు ముందు ఎవడో కైలాశ్ గిరి కజిలో ఉన్నాడు బావా ఏం చేస్తున్నావు బా అది ఆడ మొహమ్మద్ కొట్టు గొడవతున్నాము మొహమ్మద్ కొట్టు వీడు చాలా స్పీడ్ గా కొట్టేస్తున్నాడు రవి పది నిమిషాల్లో ఫ్లై ఓవర్ రీచ్ అయిపోతాడు ఆ ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కడంటే డైరెక్ట్ గా కోర్టు వెళ్ళిపోతాడు రవి ఆపు వెళ్ళాడు సార్ ఇప్పుడు రేడియో ఇచ్చాడు రా బాబు ఇప్పుడు నా ఇష్టం నేను అదే వింటారా ఎక్కడున్నారా స్టూడియోలో ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్ లో పోటీకి వెళ్ళే ఫ్లై ఓవర్ మీద ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని చెప్పు అరుడు కారిగా ఉందిగా నువ్వు ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడలేదా మిర్చి లిజినర్స్ కి ట్రాఫిక్ అప్డేట్ అండ్ హార్బర్ కి వెళ్ళే ఫ్లై ఓవర్ మీద ట్రాఫిక్ కొంచెం హెవీగా ఉంది కుదిరితే ఆ రూట్ అవాయిడ్ చేయండి లేకపోతే ట్రాఫిక్ లో వెయిట్ చేయండి ఈ సూపర్ హిట్ సాంగ్ వింటో అండ్ రెడీ వచ్చి బెట్టుగా అయిపోయేంత వరకు తిరుగుతూనే ఉంటుంది సార్ స్టేరింగ్ ఆడి చేతిలో ఉన్న డ్రైవింగ్ నేను చెప్పినట్టు చేస్తాడు రైట్ తీసుకో మళ్ళీ రైట్ ఎక్కడి నుంచి కొట్టేశారో అక్కడికే తెప్పించి పెట్టావు కదరా బెట్టుగాడు పోర్ట్ వైపు వెళ్తూ ఉంటాడు అని చంపాకి వచ్చి కలుస్తాను రవి రవినే పోర్ట్ బంద్ పోర్ట్ లో బంద్ ఇదేం ఆటో కాదు మీరు రిటర్న్ డేట్ తిప్పడానికి బిట్టు మీ వాడు ఇంకా రాలేదు ధనుష్ కోటి నేనే అక్కడికి వస్తున్నా
믿어라 చూస్తున్నారు 
పిచ్చు కుక్క చాడు కుక్క గిక్క నా కుక్క గిక్క కుక్కర్ కాసిన కాస్తాను గద్దమ్మా అసలు నా గన్ను కూడా అలవట్లేదు వాడిని చంపడం నీకు అచీవ్మెంట్ కాదు అవ్వకూడదు కొనుక్కొని చెప్తున్నాను నా మాట వినరా గన్ను పడేరా ఇలాంటి అదో ఏ రూల్స్ ఉండవు నాలాంటి మంచి అడిగే సార్ అన్ని రూల్స్ అది కాదు రవి ఈయన చంపడం నాకు అచీవ్మెంట్ సార్ నువ్వే కరెక్ట్ రా ఇలాంటి వాడు బ్రతకూడదు నిన్నే కాల్ చేసేవాడు అంత లేదు గురు గారు కాల్చాలంటే గన్లు బుల్లెట్లు ఉండాలి కదా అంటే వాడి గన్లు కాలి కాళీ గన్ను పెట్టుకున్నా ఇంతసేపు డ్రామాలాడేవు లేకపోతే ఇప్పుడు ఆయన చంపి మేము జైలుకి వెళ్తామా ఊరుకోండి సార్ ఎక్కడికి నా చెల్లెల దగ్గర హెలికాప్టర్ సౌండ్ ఇన్ని నీ చెల్లెల్ని ఏమన్నా చేస్తున్నావరా దానికి చెవుడు మోగా సార్ ఏం తెలీదు చేతిలో చెయ్యి ఉంటే చాలా దానికి ఓనర్ ఎవరో పట్టించుకోదా అవునరా ఈ మధ్య నువ్వేమన్నా జ్యోతిష్ కు నేర్చుకున్నావా నీ చెల్లెలు ఇక్కడే ఉందన్న విషయం నీకు ఎలా తెలిసింది రా పాడేగా సార్ చెప్పింది ఈ రోజు సాయంత్రం వైజాగ్ లో ఫస్ట్ దీపం వెలిగేసరికి నీ చెల్లెలు దీపం ఆర్పేస్తాను వైజాగ్ లో సాయంత్రం వెలిగే ఫస్ట్ దీపం లైట్ హౌస్ ఇంత టెన్షన్ లో అదెలా తట్టిద్దరా నీకు క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ చెప్తాడు కానీ ఎగ్జామ్ లో రాసేవాడే టాప్ అవుతాడు ఎరా ఇంటర్వ్యూ కా ఎంత ఇస్తారు వస్తే పాతిక వేలు లక్ష రూపాయలు సంపాదించడానికి ఎన్నడు పడుతుంది నాలుగు నెలలు రెండు గంటల్లో లక్ష వస్తే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నన్న గుడ్ వెళ్ళ ఐదు వేలు ఇచ్చావు కదా చూడు గంటలో యాభై వేలు చేసి చూపిస్తా ఐదు వేలు ఇచ్చారా ఇచ్చారు వాళ్ళు అలాగే ఇస్తారు తీసుకున్నావు అనుకో తాటు ఊడిపోద్ది నా మాటిని అది రిటర్న్ ఇచ్చేసి ఓ వంద రూపాయలు తీసుకుని సాయంత్రం సినిమాకి వెళ్ళి బాగుపడతాం రాకుమారుడు నిధిని ప్రజలకు పంచి రాజ్యం వైపు వెళ్లసాగాడు ఇంతవరకు మీరు కథావీధి శీర్షికన భైరవ కోన కథానిక విన్నారు ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం నుంచి వెలువడింది ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లైక్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హే డార్లింగ్స్ గంటని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి